Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. In this video, we will understand the difference between demand pull inflation and cost push inflation. Before starting this video, students, I want to discuss something with you. I will try to keep my videos bilingual so that you will be able to learn some students who are in Hindi medium and some students who are in English medium. What do you want to do with these videos? Fruitful. So, जो मैं आपको pointers देती हूँ, वो कोशिश मैं करती हूँ कि English में लिखूँ और उसको समझाने का तरीका मैं Hindi में prefer करती हूँ, so that all of you can benefit from my videos. So now let's start with the topic. इसमें हम पहले पढ़ेंगे demand pull inflation. Students, first of all, inflation होती क्यों है? इस चीज को हम cover कर चुके हैं in part one. The meaning of inflation and types of inflation. यहाँ पे हमें सीधा बात करनी है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या फर्क होता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमनली आस्ट एवरी ईयर क्या सो हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है यूजिंग द डिमांड एंड सप्लाई जहां पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है वहां से निकलता है हमारा प्राइस अब हो सकता है कि आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है डिमांड की वजह से या आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है सप्लाई की वजह से तो यहीं से हमारे टॉपिक बनते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पहले अब करेंगे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन फेनोमिना हमारा ऑपरेट करता है जब भी हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है ये हमारी हो गई पहली कंडीशन इसका मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इन अ वे डिमांड क्या कर रही है आपकी इन्फ्लेशन को पुल कर रही है किस तरफ ऊपर की तरफ तो आपकी जो प्राइजेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू द डिमांड नॉट बिकॉज ऑफ द सप्लाई सप्लाई आपकी गिवन है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशियंटली यूटिलाइज आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो लेकिन आपकी डिमांड ज्यादा है so this excess demand is leading to the demand pull inflation so that is the meaning called demand pull inflation caused by the demand side clear ab yahan pe further kya kya reasons hai demand pull inflation ke wo kar lete hain pehla reason hai black economy aapki economy mein agar black money bahut zyada tezi se circulate ho rahi hai black money kya hota hai aisi money jo ki unaccounted hai jiske bare mein government ko knowledge nahi hai अब आपके पास तो पैसा है आपके पास ब्लैक मनी है लेकिन गवर्नमेंट को तो इस चीज के बारे में नहीं पता तो हमारी जो सप्लाई होती है वो आपकी गिवन लेकिन आप डिमांड ज्यादा कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, इन दी फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी तो इकोनॉमी में होगा क्या कि रिसोर्सेज कम है सप्लाई जितनी हो सकती थी हमने करी लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने के कारण आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो तो यहाँ पे सिचुएशन बन जाएगी डिमांड मोर देन सप्लाई सेकेंड रीजन क्या हो सकता है पॉपुलेशन इंक्रीज अगर आपकी इकोनॉमी में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब ज्यादा लोग आ गए हैं तो कंज्यूमर साइड पे लोगों की गिनती हमारी इंक्रीज करेगी इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड भी क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी थर्ड हमारा रीजन होता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई स्टूडेंट्स इकोनॉमी में मनी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है आरबीआई अगर हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं जनरल वे में बोलेंगे तो सेंट्रल बैंक तो अगर सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को इंक्रीज करा है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का मतलब है हर इंसान के पास अब क्या आ जाएगा ज्यादा पैसा आ जाएगा मनी सप्लाई को जब हम इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा लोग लोन ले पाते हैं तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे ज्यादा डिमांड करेंगे सो अगेन गिवन द सप्लाई डिमांड इज राइजिंग और यहाँ पे डिमांड क्यों बढ़ रही है मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से तो इस वजह से भी हमारी क्या निकल कर आएगी डिमांड फुल इन्फ्लेशन एंड द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी को रन करने के लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है कुछ खर्चे करती है एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कर रही है तो गवर्नमेंट उस खर्चों को करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल परचेज करती है या कोई भी और चीजें परचेज करती है तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट डिमांड जनरेट कर रही है सो so यहाँ पर भी क्या हो रहा है अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी की अगर हम बात करें चाहे कोई पर्सनल इंडिविजुअल अपनी डिमांड जनरेट करे चाहे गवर्नमेंट डिमांड जनरेट करे 
ओवरऑल हमारी एलडी के डिमांड क्या करेगी इस केस में भी इंक्रीज कर जाएगी लेकिन हमारी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर रही है क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी और कौन सी इन्फ्लेशन निकलेगी डिमांड फुल इन्फ्लेशन नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम डायग्राम से समझ लेते हैं आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे हमने लिया है एक्स एक्सिस पे जीडीपी और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं प्राइस क्लियर हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाया है और अपवर्ड स्लोपिंग हम सप्लाई कर्व बना रहे हैं लेकिन ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व जैसे ही वाई एफ लेवल ऑफ इनकम को टच करता है वहां से हमारा सप्लाई कर्व कैसा हो रहा है वर्टिकल वर्टिकल मतलब पैरल टू द वाई एक्सिस परफेक्टली इन इलास्टिक क्लियर तो हमारा सप्लाई स्टार्टिंग में तो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन द प्राइस लेकिन जैसे ही हम वाई एफ लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारी सप्लाई कैसी बन जाती है परफेक्टली इन इलास्टिक क्लियर नाउ वी विल सी द फिगर अगेन हमने पहले लिया केस जहां पे हमारी डिमांड सप्लाई को कट कर रही है और वहां से आपका पॉइंट निकल कर आया है पॉइंट ई e. वहां से आपका प्राइस आ गया प्राइस पी और हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी कितनी है वाई एफ वाई एफ स्टैंड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अब हम करेंगे डिमांड को शिफ्ट एडी कर्व को शिफ्ट करा एडी कर्व को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने के क्या क्या रीजन है वो हमने जस्ट अभी डिस्कस करी तो हमारी डिमांड बढ़ गई फ्रॉम डी टू डी वन जैसे ही हमारी डिमांड बढ़ी टू डी वन तो हमने देखा कि उसे सप्लाई कर्व के साथ एक नया इंटरसेक्शन दिया एट पॉइंट ई वन वहां से हमारा प्राइस निकला प्राइस पी वन और इसी को हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या आ गई है इन्फ्लेशन क्योंकि आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट पे डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपके प्राइसेस राइज करने स्टार्ट कर जाते हैं अगर आप डिमांड को फर्दर और शिफ्ट करोगे टू द कर्व डी टू तो आपका इंटरसेक्शन निकलेगा ई टू और वहां से आपका प्राइस फर्दर इंक्रीज कर गया है टू प्राइस पी टू सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन लेट्स मूव ऑन टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आपका डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है सप्लाई साइड सप्लाई साइड में कुछ चेंजेस होने की वजह से अब हमारी इकोनॉमी में क्या आ रही है इन्फ्लेशन और उसको हम कह देते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अब ये नाम क्यों पड़ा है कॉस्ट पुश इसको समझते हैं हमें ये पता है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो सप्लाई करते हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना कॉस्टली उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसी के हिसाब से वो क्या करेंगे अपनी सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे अगर प्रोड्यूसर्स को ये दिख रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है तो वो क्या कर देंगे वो इकोनॉमी में जितने भी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसके प्राइसेस को भी इंक्रीज कर देंगे और इकोनॉमी में क्या आ जाएगा इन्फ्लेशन ये इन्फ्लेशन को किसने पुष्ट किया कॉस्ट के बढ़ने ने पुष्ट किया इसीलिए इन्फ्लेशन का नाम पड़ा कॉस्ट पुष इन्फ्लेशन इसके भी क्या क्या रीजन होते हैं वो हम कर लेते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सबसे पहला रीजन है हायर वेज रेट हमारी इकोनॉमी में ट्रेड यूनियंस होती हैं जो कि ये टेक केयर करती हैं कि टाइम एंड टाइम हमारे वर्कर्स की वेजेस क्या करती रहें इंक्रीज करती रहें क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में सिनेरियो चेंज होता है तो ट्रेड यूनियंस प्रोटेस्ट करती हैं वेज राइस के लिए जब वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे प्रोड्यूसर्स को ये दिखता है कि उनकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई उनकी पॉकेट से जो पैसे जा रहे थे इन दी फॉर्म ऑफ वेजेस अब वो ज्यादा जाने लग गए हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे वो अपनी सप्लाई को रिड्यूस करेंगे जिसकी वजह से आपके प्राइसेस क्या हो जाएंगे इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी किस टाइप की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सेकेंड आपका है हायर टैक्सेस अगर आपकी गवर्नमेंट आपसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके इंक्रीज कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को अब हम जीएसटी के नाम से जानते हैं तो अगर आपके टैक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या करोगे बीइंग अ प्रोड्यूसर आप उस चीज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज कर रही है उसको आप पास ऑन कर दोगे किसको कंज्यूमर्स को इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस तो इकोनॉमी में अगेन क्या हो जाएगा प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी नेक्स्ट आपका है फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इनपुट्स आपको कुछ भी आउटपुट बनाने के लिए यूज करने पड़ते हैं रॉ मटेरियल्स जिसको हम कहते हैं इनपुट्स 
इनपुट की अवेलेबिलिटी क्या कर रही है फॉल कर रही है इजीली आपको इनपुट्स नहीं मिल रहे हैं तो इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको तो इनपुट खरीदना जरूरी है अपना आउटपुट बनाने के लिए तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई अगेन आप क्या कर दोगे सप्लाई को कम करोगे और हमारी इकोनॉमी में प्राइजेस इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट आपका है एडमिनिस्टर्ड हायर प्राइजेस ऑफ इनपुट एडमिनिस्टर्ड का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट जिस चीज को गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है कुछ uh, कुछ हमारे ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी सप्लाई कौन करता है गवर्नमेंट करता है लेकिन अगर वहां पर उनके इनपुट के प्राइजेस में इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर भी हम इसको काउंट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन वॉट विल हैपन सप्लाई विल फॉल एंड प्राइस विल स्टार्ट राइजिंग इकोनॉमी में आ जाएगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं हमने यहाँ पे अगेन डिमांड कर्व इन सप्लाई कर्व बनाया है सप्लाई कर्व हमारा कहाँ पे जाके वर्टिकल हो रहा है एट इक्वल एवरीम लेवल बाई एफ इनिशियली डिमांड सप्लाई हमारा इक्वल है एट पॉइंट ई वहां से प्राइस निकला पी अब डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा डिमांड को हमने एज इट इज बनाना है हम करेंगे सप्लाई को शिफ्ट लेफ्टवर्ड सप्लाई क्यों रिड्यूस हो रही है जो भी अभी हमने फैक्टर्स पढ़े उनके कारण सप्लाई को हमने शिफ्ट करा और जैसे ही हमने सप्लाई को शिफ्ट करा तो हमारा नया इंटरसेक्शन निकला पॉइंट ई वन पॉइंट ई वन पे आपका प्राइस इंक्रीज कर गया है और ये जो प्राइस इंक्रीज करा है इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आई है उसको हम क्या बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आप सप्लाई को फर्दर इंक्रीज करो टूवर्ड्स लेफ्ट आपका पॉइंट आएगा ई आपका प्राइस फर्दर इंक्रीज कर जाएगा टू प्राइस पी टू सो दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस विच इज अस्टेन्ड एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज वॉट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपको जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको टी फॉर्मेट नहीं बनाना ग्रेजुएशन लेवल पे हम ऐसे टी फॉर्मेट बनाकर डिफरेंस को नहीं समझाते हैं आपको पैराग्राफ में लिखना है और डायग्राम को बनाकर जरूर आना है अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स जो है वो कम नहीं है ओके स्टूडेंट्स सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो हैप्पी लर्निंग